Hoy vamos a pasar el día en el Centro de Internamiento para Menores Infractores, el Carmen, aquí en San Pedro Sula. ¿Cómo es la vida de los jóvenes aquí adentro? ¿Por qué están aquí? ¿Y cómo es para la gente que trabajan aquí? ¿Qué actividades están haciendo para que estos jóvenes puedan reintegrarse a la sociedad algún día? Vamos a vivir la experiencia de ellos adentro y saber las metas y esperanza de cada uno de ellos. En sus tiempos conflictivos, aquí habían masacres adentro, amotinamientos. Las pandillas tenían total control de ese lugar. Los internados tenían armas, hasta se tiraban granadas de una celda a otra. Han entrado una nueva administración. Nos han asegurado que eh, las cosas han cambiado. Vamos a ver qué tal la situación aquí adentro de Centro del Carmen. Ya estamos entrando al Centro del Carmen. Bastante perrito, ¿eh? Están haciendo el conteo de las personas aquí todos los días para confirmar la cantidad. La enfermera le pasa revisión a ellos que no tengan un mal golpe. ¿Cómo es la situación así de la salud, haciendo los chequeos? En parte de enfermería solamente estamos para atender, medicar, ya lo que ya está prescrito. Sí. Ellos vuelven a sus módulos porque tienen que hacer ahora el aseo de los módulos para luego salir a las sí. actividades de afuera. Bien temprano, a las cinco y media, sí, todos los días. Media, sí. todo. Estamos en los dormitorios de los jóvenes. ¿Cuántas personas viven en cada...? Una persona por habitación. Sí. El joven que vive aquí le gusta la lectura, veo. Tiene su desodorante, pasta de dientes. Estamos buscando la manera de instalar una biblioteca. Lo que más desean es una biblioteca es una para biblioteca. los niños. Este proyecto de la biblioteca es muy importante porque la mayoría de los jóvenes solicitan libros para sí. la lectura. ¿Y esa carta de Navidad? Este... Estos son trabajos manuales que ellos hacen aquí con los maestros. ¿Qué pasó con el dedo? Porque estaba Juan Pelote. Sí. Y regalaste el dedo. Ah, pegan duro, ¿eh? <risa> Estamos en el baño y la donde sí. duchan los jóvenes aquí. Aquí tiene bastante arte, el joven más ordenado de todo. Sí, los hacen con sí, los qué maestros, bonito. Pues. Sí. Tuvimos el festival de la dignidad. Hay unos que tienen mucho talento para hacer este tipo de Veo manualidades, sí. para poner una decoración bonita. ¿Cómo fue esa sensación de hacer esta obra aquí? Era para, para entregarlo a las madres de uno. Yo no lo puedo entregar porque no vienen a ver. Ahorita estamos enfocados en darle a ellos capacitaciones acerca de sus derechos que ellos tienen por el hecho de ser un ser humano y también les hacemos saber ¿verdad? cuáles son los deberes que ellos tienen. Hay familiares que en lo económico no pueden ellos suplir de las ciertas necesidades. Aquí en el centro se les brinda a ellos un kit. Incluye pasta, cepillo, papel higiénico. Y aquí vive, supongo que es alguien nuevo. Sí. Aquí se ve que bien ordenado, ¿verdad? ¿Desde qué hora ya están haciendo? Cuando nos levantan a las 5 para bañarlo, arreglamos cada quien la habitación de uno, lo ponemos a hacer los módulos, ahí después salimos a los pasillos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Ya llevo un año y medio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Famosos juguetes de... Un trozo. Ajá. Aquí lo, aquí lo dan. Agarramos un trajo de árbol, lo hacemos un hoyo y le ponemos el clavo que está aquí, como se puede ver. ¿Y quién es el mejor de eso? Tú eres el... Sí. Ah, él es el mejor de entre sí, todos. Sí. Y ese brazalete, cuénteme. Nosotros aquí también los hacemos. Aquí veo que hay libros, ¿ah? ¿eh? Tiene John Maxwell y todo. Sí. Varias Biblas. ¿Cómo consiguió ese libro? Lo tiró a me lo prestaron. Ah, sí. ¿Ha podido leer una página? Sí. ¿Cómo se siente poder pasar los días con libros? Me imagino que hay, habían tiempos que no, no tenían. Cuando veníamos ingresando, ves que no teníamos cómo leer un libro. Pero ellos siempre llegaban y nosotros nos prestaban una Biblia, uh -huh. nos prestaban un libro para que leeran. ¿Cómo llegó aquí? Ah, Carmen. Bueno, ahí me acusan de violación. ¿Cuál es la meta y sueño que tiene usted con la rehabilitación que está haciendo bueno, aquí? Terminar mi estudio, buscar un buen empleo y para ayudar a mi familia, sacar adelante, gracias. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo en total en Carmen tienes que pasar? Voy a estar dos años. ¿Dos años en total? Sí. Falta un par de meses. Sí. Temprano se levanta, va. Cinco horas feo. ¿Y a qué hora se duerme? Temprano a las cinco lo encierro y a dormir. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? Nueve meses, mi Nueve meses. ¿Y cuánto tiempo me falta? Supuestamente no voy ahorita más. ¿Algún mensaje para su familia? Cuando yo salga aquí, yo la voy a apoyar a mi familia. Yo voy a ir a trabajar honradamente, pues, para que mire mi familia que yo tuve un cambio acá adentro en el carmen. ¿Cómo era antes y cómo te encuentras ahora? Antes yo andaba haciendo cosas malas y todo. Ahora yo he recapacitado en el carmen. ¿Qué has logrado aprender? aquí en el Carmen. Carpintería, barbería, panadería. ¿Algún mensaje para los jóvenes de afuera que andan en malos caminos, en pandillas, drogas? Que se porten bien, porque no es bueno estar aquí encerrado. Las personas que están aquí son todos de, del sector norte del país. Vienen de sí. diferentes ciudades dependiendo la necesidad y los oficios que envían los jueces por algún peligro que corran o por pertenecer a alguna mara. En ese caso, pues los mandan a un centro mm. diferente. A nivel nacional hay cuatro centros. El centro What? pedagógico del Carmen, el centro Jalteva, Nuevo Jalteva, y el centro de entrenamiento para menores mujeres, adolescentes mujeres. Sí. ¿Y ese perrito es suyo? 
No, hay no. cosas de rico. Ajá, sí, vas hay. entrando, sí. sí. ¿Y la comida de aquí cómo es? Buena. Muchas baleadas. Sí, también. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevas aquí? Dos meses y medio. ¿Y cuánto tiempo más? Por lo menos unos tres meses más. ¿Cómo llegaste aquí? Me trajeron de Copán, vengo. ¿Por pandillas o cuestiones no. así o no? Bueno, violación. Sí. sí. Cosas que has logrado aprender aquí en su estadía. Ser respetuoso, todo. ¿Y qué dice de los talleres, tipo de barbería, banestería, todo eso? Todo bien. Sí. sí, vamos a los talleres de carpintería, uh -huh. panadería y clases de oro, todo. Uh -huh. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes para el futuro en su vida? Ser policía, digamos. ¿A los troles? Sí, quiero ser sí. policía. ¿Cómo llegó la bandera de Corea aquí? A mí me la regaló un birro. Ah, ok. Y cuéntame de esas artes. Cuando llegué aquí me la regalaron. Pero ya han aprendido a hacer manualidades y todo eso. Pero solo de estos. Pues. ¿Eso lo hizo? Sí. ¿Qué significa la letra D? El nombre mío. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos meses y medio. Dos meses. Sí. ¿Y cuánto más te falta? Pues la verdad no sé. Supuestamente en, el, sí. en este mes va a ser una, una audiencia. Pero... Audiencia. ¿Cómo llegaste aquí? Una mujer los, los acusó que nosotros habíamos, le habíamos hecho algo una, a la guirra. Pues. Todo era mentira. Que fue una acusación falsa. Sí, una acusación falsa. ¿Crees que hay muchos jóvenes en situaciones así que son, son inocentes? Pero, sí. ¿cómo te sentiste cuando pasó todo eso? Me sentí mal porque la verdad, cuando uno no ha hecho nada, pues. Uh -huh. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes para su futuro? Ayudar a mis padres, ir a la iglesia. ¿Cuántos años tienes? 14. Tienen toda una vida enfrente, sí. sí. Aquí hay una mochila de la FC Barcelona. Entrenan bastante el, el fútbol. Sí. ¿Cómo es el deporte aquí en Carmen? Hay todos los días jugando. Todos los días juega. Sí. ¿En qué piensas cuando estás aquí después de las 5 encerrado? Yo me pongo a leer la Biblia. Toda la noche leyendo la Biblia. Sí, por vez. Y de ahí pienso en mi familia. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó? Caso de violación que sí. nos acusaron a los tres. Pero todos est están aquí por el mismo caso. Sí, así. los tres que, que, que acabo de haber grabado ahorita están por el mismo caso. Uno de los jóvenes me dijo que era una acusación falsa. Sí. A veces hay personas que... Que sí, son inocentes. Sí. ¿Y cómo fue la sensación cuando todo eso pasó sabiendo que es inocente? Se siente raro uno porque que lo acusan de violación es feo. ¿Y su familia qué piensa de todo esto? Solo nos están ayudando para salir de aquí. Saben que somos inocentes. Ya llevan varios meses aquí. Dos meses y medio. Dos meses y medio. ¿Cómo era la vida antes? Yo trabajaba. Sí, de ayudante del bañil. Tenía una media pollera ahí de pollo, de gran. ¿Cuál es el sueño y meta que tiene para su futuro? Y mi sueño es ir a la militar. Aquí aprender a... Cortar el pelo como ella, ¿verdad? Ajá, sí. Sí. ¿La ropa lo, lo traen? Sí, mi mamá me lo trae. ¿Aquí de San Pedro Sula? No, yo soy de Colón. Te viene de lejos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Ya? 19 días. ¿En menos de un mes lleva aquí? Sí, al menos de un mes. ¿Cómo llegó aquí? Por un tráfico de droga. ¿En serio? Pusieron eso a fuerza, me amenazaron. Que no las vi a mí, me mataron a mi familia y a mí. Hay muchos jóvenes en esa situación de riesgo social en, en Colón. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes que estar encerrado? No me han dicho todavía los jueces, no sé. Me dejaron una audiencia para el 17 de enero. ¿Cómo era su vida antes de todo eso? Tranquila. Yo Est me... ¿Estudiando? Sí, sí. Llegué hasta sexto porque mi mamá, ha sido madre sola, de mi papá me abandonó desde pequeño. Mi mamá luchó para que sacarme a sexto. ¿Algún saludo a su madre? Que la quiero mucho, que se cuide pues y todo, que yo estoy bien, que la extraño y todo. ¿Cuál es el sueño más grande que tiene? Aquí que y aprender varios talleres ¿va? y al salir de aquí ir a buscarme un trabajo allá de, de los talleres que aprendí aquí y ayudarle a ella para salir adelante yo sé que lo va a durar cuáles son los casos más comunes de la causa de que vengan los jóvenes aquí tenemos por el tráfico de drogas y violaciones hay por extorsión también han venido jóvenes aquí por delitos más fuertes como homicidio hay jóvenes que están por homicidio parricidio también que parricidio es cuando se asesina verdad a la persona padre padre de familia wow. La idea del director es hacer de esta cancha una cancha multiusos para jugar fútbol, voleibol, básquetbol y también hacer un pequeño estrado para utilizarlo para algunos eventos que nosotros tengamos. ¿Por qué el ejercicio es tan importante para ellos? Es muy importante verdad, para que ellos se mantengan activos. ¿Cómo es la sensación del de aseo? Uno hace a todas las partes así, lo que es uh -huh. allá alrededor de la guardia. ¿Cuál es su taller favorito? Carpintería. Carpintería. También barbería. Ayer resuré un guirro yo. Así. Ah, ¿en serio? No lo hiciste llorar, ¿verdad? No. <risa> Tal vez me da un corte más tarde ahí. ¿Pero cuánto tiempo lleva de barbero? Solo ayer fue. ¡Ah, solo un día! ¡No, hombre! Sí. Cuando estás haciendo, ¿en qué piensas? Solo pienso de asear. Es triste estar aquí, pero por la misma desobediencia, Dios no. ¿Eres algo desobediente aquí? No, digo. aquí no. Aquí hay que portarse bien. Porque sí. no. ah, antes de venir aquí era bien desobediente. ¿De qué ciudad vienes? Corquín, Copán. ¿Por quién, Copán? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tengo cuatro meses. ¿Cuánto tiempo más falta? Faltan cuatro años. Me... ¿Cuatro años? Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Por violación. Mm, sí.
¿Cuál es el sueño que tienes para el futuro? Poner un taller como de carpintería, ayudarle a mi familia. Afuera yo no me portaba bien con ellos, no pasaban a casa. No ¿Cómo pasaba. así que comportaba mal con ellos? Le rezongaba cuando ellos me decían una cosa y yo no les hacía caso. ¿Y algún mensaje a los jóvenes afuera que son bien desobedientes, portan mal? Uno por andar desobediente, va solo a caminos malos, que aprende malos vicios en la calle. ¿Tenías vicios ya? Tomaba cigarro, tomaba agua. ¿Qué es lo más triste de estar aquí? Uno es en tristeza por lo que no mira a los papás. Si ellos en sus informes dicen que el menor ha tenido avances, reciben puntuaciones, entonces el juez, dependiendo la conducta positiva que él vaya teniendo, entonces le puede hacer un cambio de medidas. ¿Como bajar la sentencia y todo eso? Correctamente. Estas aulas han estado en el total abandono, las lavamos, sí, porque necesitamos nosotros que antes de estar aquí en el laboratorio, taller así de, de, de arte, ¿verdad? Porque los, a muchos muchachos les gusta eso. De... ¿Como cuántas personas trabajan aquí? Por una aproxima de 76 personas. 76 personas. Como los jóvenes tienen que estar custodiados los 24 horas del día, 7 días de la semana, entonces ellos tienen tres turnos. Cuéntame de la alimentación. Desayuno típico de aquí de, de Honduras, ¿verdad? Frijoles, fritos, sus huevos, embutidos, sus tortillas, sus baleadas también. Ya en el almuerzo, pues su arroz, su carne, ya sea frita, horneada, y estas comidas son sugeridas por un nutricionista. ¿verdad? A vitaminar así es. su mente y su así alma. Es. Hay problemas así de fuga. Hace muchos años sí, sí. hubieron fugas aquí en el centro. Por eso es que se está tratando de prevenir y de capacitar al personal para evitar este tipo de acontecimientos. ¿No han tenido problemas así, peleas fuertes entre grupos? Por el momento no hemos tenido, buscamos la manera no solamente de estarles exigiendo que queremos una mejor conducta, sino de nosotros enseñarle a ellos cuál es la conducta que nosotros queremos. Este es el área del comedor, los horarios ¿verdad? De, de atención en este centro. Todo eso tiene que hacer entre dos personas. Sí, yo agarro el mitad y él agarra el otro mitad y así solo vamos trapeando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Un semana ya me está tocando aquí hacer porque turnamos sí. en el aseo. Hay unos que sí. están afuera, después sí. se turnan. ¿Cuánto tiempo llevas en total aquí en, en eh, Carmen? El 27 de enero voy a cumplir tres meses. Tres meses, sí. Estoy esperando primeramente yo salir porque no debo nada. Esto todo es un proceso de investigación. Yo sé que estoy inocente, pero Dios me tiene pagando por otra cosa que sí hice en la calle. Ah. Pero por lo que me están acusando ya sé que no hay. ¿Y de qué te están acusando? Por supuestamente violación. Sí. ¿Vienes aquí de San Pedro Sula? Soy de Robatán. ¿Y cómo era su vida antes de venir aquí? Iba a la calle a usar droga. ¿Qué droga, tipo de drogas? Marihuana, cocaína, cigarro, bebida. Y si no tuviera el dinero, pues iba a robar. ¿Qué cosas robaba? Dinero, celulares de moda, lo que sea que pueda ah. conseguir dinero por él. pues. ¿Y asalto y todo eso ya? O... Asalto también. ¿Te enganchaba pues... la gente o cómo pasó? Empezó por las drogas. Como no tenía dinero para conseguirlo, entonces empecé a robar y ahí me puse... Me empecé a juntar con malas gavillas. ¿Qué edad comenzó las drogas? Desde los 12. ¿Y ahora cuánto tiene? 16. ¿Algún aconsejo a los jóvenes que quieren andar en la calle, hacer drogas, robar? Que no siguen ese camino porque le parece bonito, pero ya al final ahí sale lo feo. Uno siente intocable, pero ahí llega el día cada quien. Siento como que has podido reflexionar bastante. Yo siempre quería tratar de dejar la droga, pero es más difícil ahí. Pero ya que uno está en un centro de aquí que no puede conseguir la droga, uno empieza a reflexionar. ¿Y su familia qué pensaba de, de esa situación de ti? Pues mi familia me aconsejaba y me dijeron que no lo hiciera pues porque mi papá, mi papá es un pastor. ¿Su papá es pastor? Sí. Y mi mamá es enfermera. Me aconsejaba, me dijeron que no hacía esto, lo otro. ¿Cuál es su sueño y meta que tienes para su futuro? Yo quiero terminar de estudiar, sacar una un carrera de piloto. Cuando salgo voy a tratar de poner un negocio y hacerlo correcto. Hola, ¿cuál es el menú del desayuno de hoy para los jóvenes? Longanitas, Longaniza. tortillitas, frijoles fritos y huevitos y queso. ¿Desde qué hora están aquí eh, Desde cocinando? Las 5 de la mañana. Pollo, ¿ah? ¿eh? Eso es el almuerzo. Muy buena comida. ¿Cuáles son los mayores retos para ustedes? El trabajo de nosotros es bastante complicado porque siempre se trata de, de seguridad. Y a veces hay turnos de noche también, ¿no? Sí, turnos. Correcto, sí, esos correcto. son los más, más sí, difíciles. La noche es lo, lo más difícil porque hay que estar más eh, preparado uno eh, con la seguridad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Sobre cinco años ya. Cinco, cinco años. Cinco años sí. estoy laborando aquí como custodio sí. especial. Antes había más personas sí, aquí. Antes ahí por el 2018 sí había un total de más de 100, más complicado para nosotros. Habían peleas. Más eh, conflictos entre ellos, sí. uno tenía que estar más pendiente. Los menores que están aquí, si su, su sentencia es muy largo y se cumplen los 18 años, ¿qué pasan con ellos? Si el menor cumplió mayoría de edad, siempre continúa en el centro. Porque el cambio de un centro a un centro penitenciario para adultos es demasiado drástico y puede tener repercusiones y estas repercusiones van a ser negativas. ¿Cómo es la relación?
relación con los jóvenes y los, los perritos aquí? A los muchachos les gusta mucho, ¿verdad? Interactuar con los animales. Es una buena terapia para mí, considero así. ¿Cuáles son las sanciones dependiendo en los, las cosas que hacen aquí? Las infracciones las tenemos nosotros en leves, graves y muy graves. Si la sanción ha sido bastante muy grave, entonces se le aplica una sanción grave. Al menor se puede optar por suspenderle, ¿verdad? Que él pueda practicar un deporte, ¿verdad? Hasta por una semana si la infracción es muy grave. Se le puede mantener aislado hasta por 72 horas, dependiendo lo que diga pues el médico también o el psicólogo. Para mí es muy impactante el, el niño que lo forzaron a vender droga, los narcos, todo eso. Lo utilizan porque por lo general las autoridades no van a hacer una requisa o una revisión a un menor de edad. Lamentablemente al joven lo registraron y le encontraron esta droga y por ese motivo tiene que estar internado en este centro ¿verdad? de internamiento. ¿Cuántos años lleva aquí, don Marvin? Cinco años. ¿Qué son las cosas más complicadas para ustedes de seguridad? Cuando hay amotinamiento a veces es complica porque hay diferencias entre, entre jóvenes. Antes habían bastantes amotinamientos. Anteriormente sí, entre más población siempre hay desacuerdos. Bueno, ahorita están yendo a las mesas para desayunar. Por hecho, pasan bastante tiempo juntos. O sea, ellos han creado un vínculo, ¿verdad? De, de hermandad, de amistad. Vamos a desayunar también. El desayuno típico aquí de Carmen. Pollo frito, queso, frijoles, huevitos y tres tortillas. ¿Y la baleada cuántas veces? Ah, a ver. Una vez a la semana. Mucho muy bueno. ¿Cuál es la mejor comida que dan aquí su favorito? El pollo. El pollo chico. <risa> Vamos a probar el pollo. Yo nunca he desayunado con pollo frito. Hasta aquí, gracias. Uno de los muchachos me acaba de regalar el guineo que él iba a comer. Muchas gracias. Muy rápido comen, creo que le dan como unos 15 minutos para comer. Ok, ahorita ya estamos en las oficinas del Carmen. Y este es el área de visitas donde los menores comparten con los familiares que wow. visitan cada 15 días. ¿Cuál es el reglamento para las visitas? La visita tiene que cumplir con las medidas de seguridad. No tienen permitido ingresar los teléfonos celulares. No se permiten escotes, ropa muy ajustada. Y aquí es donde nosotros manejamos un cuadro estadístico general de todo lo que se maneja, tanto en seguridad, tanto con los menores, aún incluyendo el personal del centro. Sí. Esta es una maqueta general. Nosotros estamos ubicados en medio de la aldea, el Carmen. El centro en sí tiene un total de 12 manzanas de terreno. Este es el área que abarca el intermedio, donde están los mayores de 18 años. Vamos a conocer la pulpería aquí de Carmen. ¿Quiénes Al... son los que compran aquí? Menores y el personal que trabaja en el centro. Los menores del centro el reglamento los autoriza para que ellos puedan recibir 500 lempiras al mes. Ellos no pueden portar dinero en efectivo. El dinero se les administra y de ahí se les van haciendo las deducciones a cada menor de las compras que ellos hacen. ¿Cómo ganan ese dinero ellos? El dinero se lo traen los familiares. Parece que los jóvenes ahora están en unas charlas. Vamos a ver qué tal. ¿Puede contarnos en qué están trabajando hoy? Nosotros damos la nueva vida en Cristo. Incluso muchos jóvenes han recibido a Cristo acá dentro del penal. Él es también una de las personas que estuvo en este lugar. ¿En serio? ¿Usted estuvo aquí en Carmen? Directamente en el Carmen no. Pero estuve un tiempo en Renaciendo hace unos años 2009. Cuando jugamos fútbol se hacían campeonatos. Mi equipo siempre ha sido los chicos estudiantes de, del discipulado. ¿Cuánto tiempo para hacer una pulsera? Ahí depende, ya empezando. Se, se llevan todo el día. Eso son pulseras de colores, mejor dicho. ¿Cómo funciona ese proceso? Llevan diamantes uh -huh. y todo esto aquí. Viene uno, le hace primero este nudo. Así termina. ¿Esto es el mismo proceso? Sí. No, este yo lo hago diferente aquí. Ahorita aquí lo tengo que quemar. Y después este, como un candado, lo meto aquí. Uh -huh. Eso es lo que yo trabajo. ¿Ese corazón a quién dedica? Este le hice para un amigo allá que tengo. Ah, bueno. Pensé que ibas a decir una novia o algo ahí. ¿eh? Eh, aquí tiene como una cocinería ah, ah, sí. personalizada con los menores. Reglas de la panadería. Perfecto. <risa> Cuéntame, ¿qué pan van a preparar el día de hoy? Esta es la galleta de mantequilla, la semita, tostada. ¿Cuánto tiempo lleva ya aprendiendo la panadería? Yo tengo seis meses ya. ¿Diez meses puedo cumplir? El... ¿Diez meses? Sí, sí, ya, ya son panadero completo. Muy buen trabajo después de que salgan de aquí. Hasta podrían montar su propia panadería. Usted antes de aquí trabajaba en una panadería. Desde ocho años trabajo en panadería. Hay una escasez de panaderos en sí, Honduras. Sí, correctamente. La mayoría de panaderos son figuradores. Que figuran el pan pero no saben lo que lleva. Aquí está 
tenga presente la teoría de todo lo que se hace, todo lo que lleva, ellos saben. ¿Cree que ellos después de salir de aquí tendrían la capacidad de algún día tener una panadería ellos mismos? Ah, sí, ya tengo varios trabajando en la panadería afuera. ¿En serio? Sí. Qué bien. Don Julio, quien ha trabajado más de 50 años en panadería, ahora enseñando a muchos jóvenes el arte de hacer pan. Ahora Don Julio los ha encontrado puestos de trabajo en diferentes panaderías aquí en San Pedro Sula. Pan blanco, pan blanco. harinado. Buen pan hasta. Entonces ese crece mucho más. Eso hasta tiene como una jalea de algo, ¿verdad? Variedades de, de formas y tipos de, de panes. Qué rico. Este es la semita. ¿Y esto aquí? Canelado. Este se llama roquilla. No, ya va a tener su panadería ya. ¿Y este pan qué es? Son las trenzas. ¿Son dulces también? Sí. Este trae punta de jalea. Wow. Este bueno, vamos a probarla. Wow, no sé sí, pan de verdad. Me <risa> felicito. Gracias. Muy crujiente por afuera, puro almohada por dentro. Mira mi gente con la L ahora. Wow, la famosa trenza, vamos a ver. Wow, es como una dona pero no demasiado dulce, eso me gusta. Con todo ese pan, ¿qué van a hacer, don Julio? Lo compran aquí. Pues. ¿La gente de la aldea sí, la... vienen a comprar aquí? No, no vienen de, de visitas. De... Mm. Las visitas vienen a comprar. Yeah. Normalmente, cu ¿a cuánto venden las bolsas? Semitas valen 30 y los demás 20 lempiras. Lo que nos acaba de obsequiar aquí en el Centro Carmen, cuatro paquetes de panes que hicieron con mucho amor y esfuerzo los jóvenes de aquí. Para las personas que quieren comprar para apoyar el proyecto aquí, ¿cómo puede comprar los panes? Ahorita nosotros estamos tratando de expandirnos. Con la nueva administración quiere implementar es darles un capital semilla a los jóvenes para que ellos inicien verdad con la preparación y elaboración de estos panes y luego vengan los carros repartidores para que puedan distribuirlos a diferentes aldeas y colonias. Pero en el caso que una persona quiera comprar pan que se elabora acá puede preguntar en la guardia y nosotros gustosamente le vamos a hacer. Excelente. Un ¿Cómo era aquí en Carmen en los peores momentos de eso de la influencia y la pandilla aquí adentro? Los internos eran los que decidían qué era lo que iban a hacer y una de las áreas donde ellos estaban eran estos módulos que se han quedado qué años era la situación así entre el 2019 y 2018 hace tres años aquí prácticamente era sí era un poco complicada la sí. situación ellos mandaban a los empleados lo, la hasta el director dice nadie tenía control sobre ellos ellos fueron trasladados a un lugar específico y se pudo tomar el control de los centros hasta como está ahora son áreas que nosotros queremos volverlas a restaurar para volverlas a utilizar cuántas personas quedaban en una habitación antes. Los módulos están diseñados para dos personas. Nunca hubieron las dos pandillas. Estuvieron las dos. Consecuencia de eso hubo un conflicto. Llegó un momento donde perdieron la vida cinco menores acá. Ataque. Enfrentamiento, ataque. Eh, enfrentamiento tenían entre hasta armas y todo eso. Obviamente algo tuvo que suceder sí. para que esas cosas pasaran. Esto hoy puede recorrerlo nada más como para la historia. Donde esas personas estaban aquí internas hace una década. De todo eso, las autoridades tuvieron que tomar medidas estrictas con respecto a eso. Parece un poco de terror aquí. Estos son los mismos estilos de este dormitorio. Igual que... Igual que los otros. Nosotros queremos recuperar primeramente todos estos centros para volverlos lugares de oportunidades para rehabilitar a los menores. No tanto como un presidio, pero como un no. centro de rehabilitación. Nosotros debemos de preocuparnos y esforzarnos por integrar a los jóvenes a la sociedad. Cuando había 170 personas aquí de pandillas, ¿cómo era la situación de los guardias? Si ellos le daban permiso, fíjense que quiere hablar el director, quiere hablar el administrador, y el jefe decidía que sí podía hablar con él, pasaba, si no, no pasaba nadie. ¿Estos hoyos, director, qué son? Son disparos. Probablemente sí sean. Disparos. ¿verdad? De las situaciones que se daban en, en aquellos tiempos acá, ¿verdad? Todos los que estaban, la Mara, por decir así, los mayores, ellos fueron trasladados a una unidad dentro de los Cobras. Allá había como un centro. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Triste que hasta Goku convierte en pandillero, ¿verdad? <risa> Todos esos que están encerrados son mensajes cristianos. ¿Por qué la, los focos tienen esa caja de, de metal? En ningún pasillo del módulo existe un foco, ni siquiera la roseta, porque cuando esta gente decidían y planificaban y querían hacer las cosas fuera de, de lo establecido, arrancaban las rosetas e incluso arrancaban en la caja donde va el registro de, de, de los cables, porque ellos querían que no los vieran cuando ellos estuvieran haciendo eso. Y le damos la vida a otro. 
Y se quería suicidarse. No, 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 ya está volcado. Pero fue, ¿alguien lo hizo a eso a él o él mismo? No, él solo. Eh, acababa de ingresar, entonces como la parte médica le daba un tiempo para que pueda salir, entonces tenía su guillita de acá en el Nosotros lo encontramos. Wow. Y un lado, sí, tratamos de, de ayudarle y lo rescatamos. Pudo re re rescatarlo. Hay jóvenes que vienen aquí y se rehabilitan, pero hay otros, obviamente, vuelven en los caminos oscuros. Tienen que tomar una decisión en su vida que tienen que cambiar su conducta. Esto no es vida para nadie. Déjenme decirle que menores que han estado acá nos manifiestan que ellos prefieren estar aquí que estar afuera. Porque afuera ellos saben que no tienen seguro en la vida. Para los jóvenes que quieren salir de las pandillas, ¿hay manera para hacer eso? Una de las cosas que si ellos le permiten que alguien pueda salirse de la pandilla, si sí es que va a cambiar completamente. Si es que va a conocer de Dios, si es que va a hacer las cosas bien. Esas son una de las salidas que ellos tienen, pero sí pueden salirse ellos de las pandillas sin ningún problema. Pero tenían hasta sus perros y todo eso. Eso, eso no. Son... Armas, granadas, todo. Supuestamente ellos tenían. Cuando se amotinaban, ellos se subían. Subían a los techos de los edificios. A los techos de los edificios. Echamos de ver cuando ellos se decían amotinar porque se tapan la cara. Para escapar o, o hacer conflicto sí. contra... No les daba lugar a cosas que eran indebidas, entonces ellos se amotinaban para poderlas conseguir. ¿Cómo era la, la relación entre los que pertenecían en pandillas y los que no? La relación entre el pandillero de la MS con el de población común era normal. Pero usted en algún momento se sintió como que su vida estaba en peligro. Uf, varias veces. Lo único que teníamos que, que hacer era evitar. Aquí antes había más de 170 menores e infractores. De esa cantidad, más de 50 eran de la pandilla MS. Ya no están, pero en esos tiempos los empleados que trabajaban me cuentan de que ellos tenían total control del Carmen. Los guardias, los empleados no podían ni entrar a, a estos sectores de su propia institución. Andaban con armas, con granadas, tenían motines, problemas. La situación ha mejorado y tiene un mejor control. Es el inspector Gutiérrez, el, el oficial que nos está apoyando a nosotros aquí en, en la Carmen. seguridad como centro. Me han contado de la lucha que han tenido aquí en en el Carmen. Que siempre pendiente de todo lo que pase. He visto que ha mejorado mucho la situación en el país, en San Pedro Sula, hasta aquí en Carmen. ¿Cuáles son los factores que han contribuido a esa mejora? Tal vez porque la policía también tenga más presencia en las partes donde antes no, no había. Antes aquí estaban revueltos todos, tanto los 18 como los, como, bueno, como los MS. Entonces eso ponía en peligro. Motines cada rato. A cada... Y hasta tenían armas, dicen. Sí, armas, todo. Qué loco que sean no, esos tiempos. Eso. ¿Cómo pensaba en tenerlos en el mismo lugar, verdad? Tal vez no había logística. Hoy usted puede ver, tenemos una cancha de fútbol donde los menores nosotros los traemos en sus tiempos libres. ¿Cree que en esos tiempos los de la MS y 18 jugaban <risa> fútbol en contra no, no o juntos o no? No creo. ¿Quiénes jugaban mejor? Usted no sabe. Solo simplemente los de... No sabe quién ganaba ahí. Entonces, <risa> ahí difícilmente, yo sí. creo que era un poco imposible que ellos pudieran tener... estar juntos con <risa> algo, una actividad. <risa> una actividad este, donde ellos puedan compartir al mismo tiempo. Le llamamos el hospitalito. Aquí era un hospital, director. No. No, lo adaptamos a esta cuestión por la cuestión de la pandemia. Por si alguno venía contagiado y toda esa cosa, entonces... Ah, durante la pandemia. En esos tiempos, cuando habían bastantes de la MS, ¿ellos tenían así comunicación afuera, así, o cómo es? Hay personas que no son íntegras en su trabajo y facilitan el acceso o el ingreso de ciertos objetos, aparatos o medios de comunicación, ¿verdad? Con este tipo de personas, ya sea bajo amenazas o bajo uh -huh. influencia o bajo el pago. Extorsión. Exacto. Oh. Esos muros bien altos, ¿cómo hacían los que fugaban así? Ellos ingeniaban cualquier tipo de estrategia. Una persona que está privada de su libertad, lo primero que piensa es cómo huir de acá. Ustedes se imaginan la cantidad de monte que aquí había. ¿Y por qué tan mal mantenido era el, el todo es que, Carmen aquí? Igual me hacía las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que habiendo apoyo llegó el centro a alcanzar el nivel que ha alcanzado? Que Total abandono. Completamente abandonada. ¿Y qué provoca esto? Deteriorándose por la falta de mantenimiento. ¿Para dónde vamos ahorita? Vamos hacia el módulo donde están los mayores de 18 años que se conoce como el centro intermedio. Veo que antes el muro terminaba a un nivel y eh, se lo tuvieron que levantar. Eso no era un nivel de seguridad que garantizaba que los menores estuvieran aquí internamente. Entonces se decidió levantar un poco más. Wow, mira ese torreón. ¿Puedo subir o peligroso? Seguro. Este botón aquí. Para la lámpara. Le faltó el, el, el fusil. La escopeta. Bien alto de estos ríos, como que... Pero 
que de seguridad aquí, ¿verdad? Qué cerco, fuerte. Vaya de ciclón arriba. Aquí se siente un poquito más como un cárcel, de verdad. ¿Qué pasó? Áreas administrativas. Él es el que está estudiando en línea con la universidad. ¿En serio? Ingeniería en electrónica. Ingeniería en electrónica. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Un año y nueve meses. ¿Estaba en el colegio en ese momento? Afuera, terminó el colegio. Afuera había terminado el colegio. Sí. Llegó aquí hace un poco, logró comenzar clases. ¿Cómo hizo eso para poder eh, estudiar la universidad aquí? Un buen comportamiento y que me apoyaron bastante del personal del centro también para poder lograr mis metas. ¿Cuál es la meta y el sueño que tiene para su futuro? Graduarme y tener mi propio empleo. Ya lo tenía de afuera, que era un negocio de venta de celulares. ¿Qué te trajo aquí? Interés eh, familiar. Una persona solo porque quería dinero mío me acusó con cosas falsas y como no le di dinero, me quería acusar solo por sacarme dinero. Y inventó todo y se suicidó. ¿Y te sentenció por todo eso? Que me acusaron y sin pruebas. ¿Y sí. cuánto tiempo ¿Cuánto más? ¿Cuántos años me sancionaron? Cuatro años. Y el problema es que cuando ya se me acaben las clases en línea, tengo que ir en presencial y como ya no voy a poder ir a presencial si no salgo aquí rápido. ¿Usted cree que hay más jóvenes en otros centros así que son inocentes? Hay varias personas que caen aquí siempre por intereses familiares. ¿Por propia familia? Propia familia. ¿Cómo recuerdas la primera noche que pasaste aquí en Carmen? Fue difícil realmente porque estaba acostumbrado a estar siempre con mi familia en las noches y compartir siempre tiempo con ellos. Al estar aquí solo encerrado entre cuatro paredes. Y con personas de pandillas y todo eso también. Yo sé que va a lograr sus sueños, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más falta en la universidad? Tres años. Tres años, ¿eh? Adelante, va con los estudios, ¿sí? ¿Qué te hace sentir en su corazón viendo el caso del muchacho? Es inspirador ver una persona que aparte de estar privado de su libertad, no tiene su familia a su alrededor, pero eso no quiere decir que lo que está a nuestro alcance como apoyo, facilitárselo a él para que él siga superándose en esa etapa de la vida. Este sector de Carmen es nuevo. Sí. Fue después de los masacres, motines, ya necesitaba una medida nueva para prevenir eso. Por eso construyeron esto. Ese es bueno el objetivo, aislarlos a los mayores de 18 años para que ellos estén en una área exclusiva. ¿Cómo funciona esto? Cuando el, el, el metal suena, entonces es que usted llega... Algo? Métaselas a la bolsa, ching. Un área social. Y esto, director, son juegos los que hacen en juegan aquí? tiempo, sí. Incluso tenemos una pizarra para recibir sus clases acá también. ¿Cuál es la capacidad máxima de.? Hay una capacidad todavía para unos 20 menores más en esta área. Cámaras de seguridad. No arman peleas, sí, cosas así como. Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando se sí. sabe que siempre hay malestar entre ellos. ¿Cómo no apartan? No se han dado situaciones graves. Ellos saben de que ellos están aquí bajo un reglamento disciplinario al cual ellos deben de someterse. Que no me lo va a encerrar ahí, ¿verdad? Mira los dibujos que tiene aquí. Pero esta sección está en uso ahorita todo. Aquí hay para cuatro personas. Pero las personas tienen colchonetas o no. Es que estas están vacías. Donde hay menores, hay colchonetas. Hay colchonetas. Aquí mismo se bañan. Y aquí está el... Y está el... Hacen todos sus necesidades. Entonces aquí eran de la otra pandilla 18. Este es un dormitorio de uno. Ah, sí, colchoneta. Y siempre con la Biblia. Mira. Aquí dice, esperanza en que Jehová dará redención. Vamos a dejarlo en esta página. Capacidad máxima de, de ese edificio son como unos 30, 40 personas. Por ahí. Y aquí es un área donde están los menores. Bueno, bueno. Ellos están en, en el área de recreación. ¿Quién hizo eso? O sea, ellos. Ustedes lo hacen, en serio. Vamos a tener que hacerle una chivo y llama ahí, como sí, un chivo recuerdo. Sí, son bien bonitos. ¿Quién hizo eso? Un amigo ahí. Sí, se ve más difícil de esta manera. Somos balones aquí. No tienen balón para jugar. Me acaba de regalar ese bracelete elaborado aquí. Tenemos menores de Santa Rosa. Tenemos menores de Olancho. ¿Ustedes dos viven juntos? No, yo aquí vivo yo solo. Cada persona tiene su habitación. Gracias, ¿usted lo hizo? Sí, tengo unas aquí, pero hay que quemarlas. ¿no? ¿Cómo así hay quemarlas? Quemarla? Así como está esa de las puntas. También lleves esta. En serio, gracias. Normalmente, ¿qué hacen con estos? ¿Los venden o los...? Alguna gente las compra. ¿no? Sí, solo esas tengo y no que les regalar a los demás. ¿Cuánto la tiempo completa? para hacer uno de esos? Como en tres horas. Ah. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Ya sabe cuántos años más sigue o...? Eh, solo nos faltan seis meses ya. Seis meses más. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes al salir para su futuro? Esperanza de hacer algo bien. Tengo unas hermanas en Estados Unidos y de repente me quieren llevar para allá. ¿no? Uh -huh. Puede hacer que tenga buena vida más adelante. Gracias a ellas, vivo un poco bien acá, no ellas me ayudan. ¿Qué es la más difícil para ti estando aquí? Es difícil porque la comida que le dan acá es poca, ¿no? La manera de sostenerlo siempre, ¿no? Antes Pero... no era tan flaco, entonces. Sí, estos días me han dicho que me puedo... Ajá. 
bastante gordito, ¿no? Pero sí, era más delgado. Hay personas que portan bien aquí, otros que se portan mal y eso sí, dan entonces, sanciones. A ver, si uno se porta mal, lo sancionan. Le quitan recreación, taller. Ah. Talleres no me han quitado. Lo que me han quitado sí a veces es recreación. Yo soy consciente que me he portado. Sí, pelea que ha sido. Pelea solo una vez nomás he tenido. ¿Cómo era su vida antes de eso? Trabajando en los montes. ¿Aquí en San Pedro Sula? No, allá en Seibo. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué pasó en su vida? Tuve un problema con mi papá y mi papá de repente se reveló mucho pues y me quería matar. ¿no? Y nos peleamos y yo lo maté. Sí, hombre. Por eso estoy aquí. ¿no? Tengo gran problema con, con la familia de mi papá, pero... Ya por parte de mi mamá, no, todo bien. Yo miro que tiene bastantes tatuajes. ¿Esos son de algún grupo o es cualquier cosa o cómo es? No pertenezco a nada. ¿Y la cruz qué significa? Con una decisión, pues de repente llevar a mi papá, pues lo llevo siempre en el corazón. Me iba a poner el nombre de él, nada más que no fue con buena tinta y me la hice aquí adentro. Ahorita estaba pidiendo al director de que me ayude a mandar a borrar. A, a quitar los tatuajes. El encierro me tenía muy preocupado, me manché demasiado. ¿Algún consejo a un joven que tal vez puede cometer un error? Si alguien de repente lo quiere ver en el error, uno mejor quedarse callado. Ya uno viene a, a pasar acá momentos duros, pues, en las cárceles. Tuve mis vicios y por eso a mi hermano me... ¿Vicios? Solo fumaba marihuana, bebía. ¿Y ahora cuántos años tienes tú? 21. ¿tú? 21. Pero yo sé que Dios tiene propósito para ti, sí. Fuerte y muchas gracias, sí. Vaya. Yo miro esta habitación bien ordenado. Una de las cosas que se les inculca a ellos es mantener un orden en su dormitorio. ¿Puede explicarnos de esto? Uno empieza de aquí con el color de cuerdas que uno quiera, el color que le guste. Uh -huh. Por ejemplo, el verde, el rojo, así. ¿Cuántos al día logras hacer? Dos, tres al día. ¿Puedes contarme sobre los, los libros que tienes? Cuando yo llegué aquí no podía leer. ¿A ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Tenía 21. ¿Y ahora tiene cuántos? 22. 22. ¿Y aquí te enseñaron a...? Me enseñaron, correcto. Me gusta más leer que hacer pulseras ahora. ¿Cómo era su vida antes afuera? ¿Nunca estudió? Sí, tuve el estudio y todo, pero era necio. No me gustaba, no le ponía interés. Cuando dice que eras necio, ¿era como rebelde o como rebelde. en la escuela, con la familia, los amigos, todo? Me salía de, la, de las clases. Oh. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué pasó? Me acusaron de un delito, pero el delito yo no lo hice. Lo hizo alguien con que yo caminaba con él. Como dicen que el chori consentidor pagan. Para mí ha sido una buena experiencia. Y mañana que uno salga afuera, va a ir a buscarlo. Bueno, ¿cuánto tiempo más aquí? A mí me dieron cuatro años. Cuatro años y medio. Ya llevo un año y cuatro meses de estar aquí. Falta bastante. Falta. O sea, ¿la, la persona con quien andabas mató a alguien o? Sí, correcto. ¿Y tú andabas con él en ese momento? En el momento no, pero como yo caminaba con él. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es la meta y sueño que tienes ya después de salir de aquí? Tener un hogar, formar una familia, trabajar. ¿Ese tatuaje qué significa? Solo un corazón nomás. De amor. ¿Quiénes son eso en, en la foto? Mi pareja. ¿Tiene hijos y pareja? Piensa mucho en ella aquí. Sí, hay rato que me pongo a pensar, pero ahí tengo el recuerdo. Hay veces que los vienen a visitar. ¿Cuántos minutos dan cuando visitas? De las 8 hasta las 3 de la tarde. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Se siente como un minuto ese día. Se siente como un segundo. Un segundo. <risa> Yo voy de Colón. Colón. Y hasta acá es buen jalón. Pero viene ella. Eso es amor verdadero. Tengo mi madre también que me apoya. Pienso bastante en su madre. Siempre. Por andar con personas equivocadas, uno termina pagando las consecuencias. Gracias por compartir esa historia. Aquí es el comedor. Creo que me pueden enseñar cómo se juega esto. Cuatro tengo. ¿Y ahora? Doble seis sale. Así. Doble, así como está el doble seis. Tiene que esperar que pongan una cabeza. Vamos a ver. Tengo que poner este otro, el doble. Así. Ha sido doblado. Eh. Hay siete de esas. ¿Quién es el mejor de Domino aquí en todo? El pana. El pana. Así. ¿Y quien termina todo gana primero? Sí. Como usted no tiene tres, entonces usted tiene que ir paso. Bro. Paso. Como usted está firme con esto, miren, usted tiene que jugar con esto. Bro. Paso yo. Nah, sí. le, le, le preparaste. Ahí. No, es que no, mira que como él tiene el último cinco. ¿Tiene el cinco? Sí. Él ganó. Ellos ganan. Creo que esos son buenos. Voy yo. Cuatro. Eso, Sí, Listo, un doble, Daniel. Compañero. Sí, yo gané también, entonces. Sí, yo gané. No sé cómo, pero ganamos, supuestamente. ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Dónde did you learn? I'm from Rua, then. ¿Cómo es tu experiencia seeing here? Everybody has a different story, you know? What's your story? How did you end up here? A cage, stealing. What were you stealing? Phones, money, chain. That's how I end up to be here. How long have you been here? A year and one month. They gave me three years. So, what was your life like before in Rotan? My family is poor. They got it. Trouble to get something to eat. 
I think like if I do this, I'm going to get money easy. So I start to doing it for my families, for my brothers, mother, grandmother. So that's how I end up with. People when they think of Roatan, they think of very rich people, a lot of money. But is that not true for everyone there in Roatan? There's a lot of poverty in Roatan. What is your goal after you leave here? My dream is to go go to the states and help my families. Thank you for coming here. Yeah. ¿Dónde aprendió a jugar domino así como sabes ahora? ¿Cómo hizo para llegar de un presidio a, aquí a Carmen? Cuando era más menor estuve preso aquí en 2018 salí y anduve afuera pero siempre estaba con un trabajo comunitario y no terminé mi trabajo y con ese tiempo también empecé a dedicar a vender marihuana y con el tiempo me agarraron los policías y me llegaron para el presidio de mayor y estuve dos años 15 días, ahí en 2019 salí a 2021 del presidio de mayor y entrando en 2022 me volvieron a traer de aquí de vuelta. ¿Y ¿Ahora cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años. Pues cuando era chaval lo caminaba así en tonteo. Pero en pandillas y cosas así. Todo eso me pasó. Todo. Drogas. Probado de todo. ¿Qué drogas has probado? Piedra, cocaína, marihuana. Y estaba por perder mi vida. Y iban a matar y todo. Hombre, asaltaba. Asaltaba a la gente. Todo, y eso de todo. Ha matado. ¿Cuántas personas? Dos. Dos personas. Sí. ¿Por qué lo mataste? ¿Sean de pandilla, contraria o.? Solo por aprovecharme de, la, de las cosas que tenía él, de su dinero. Solo para robarle el dinero. Gracias a Dios que estoy vivo, que estoy con vida. Pues. Aquí has aprendido a hacer pulseras, has aprendido sí. varios oficios. Nueve años de estar lavando de barbería. Puedo andar en un barco embarcado como cocinero. Es, es su meta, embarcarse, sí. cocinero. Porque mi papá es, uh -huh. es chef. Sí, trabaja así, embarcado. Cuando habían como 150 personas, estabas aquí entonces. Sí, tú... Cuando había motines, enfrentamientos, todo eso. ¿Cómo eran esos tiempos? Estuvimos bajo mando porque estuve en los mareros. ¿Tú andabas con ellos? Sí, anduve con ellos. Yo no sabía nada de, de pandilla porque el lado de la mosquita no existe. Ah. Ah, te reclutaron, mejor dicho. Sí, le cortaba pelo a ellos. Yo lo hacía una cortadita mal cortada, me golpeaban. ¿Qué te golpeaban? Oh. Tenía como un esclavo ahí. Sí, y era un niño pequeño. Yo era chaval. ¿Lograste estudiar en su infancia? Pues nada más que yo me retiré del estudio y empecé a probar marihuana. Y la primera vez que probó piedras, ¿cómo pasó eso? No me llegaban muchas cosas. Porque... Después yo miraba a otras personas que fumaban piedras. Bien locos, se miraban. Por antes ya vendían marihuana, vendían piedras. Ah, vendían allá todo. dentro del cárcel, ¿verdad? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, 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 10 pandilleros mataron aquí. 10 pandilleros mataron. Sí, sí, ¿Entre no. diferentes pandillas o.? Estaban los de la MS aquí. ¿Y quiénes mataban? ¿A los de 18? A, lo, a los de la 18. Fue que de ahí donde los lo dirigieron. Gran proceso. Sí, Con tal de que hay vida, hay esperanza. Hay vida, hay esperanza. Sí. Yo he visto en programas de que cuando están en lugares como estos internados, hacen bastante entrenamiento entran en físico. ¿Cómo es aquí en Carmen? Aquí solo uno puede hacer pechadas nomás y abdominales. Porque no hay onda para hacer ejercicio así. Pesas no hay. Pesas no. ¿Cuántas pechadas haces al día? Me hago 300, ¿sí? 300 pechadas en un día. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo nueve meses ya. ¿Cuánto más? Cuatro años me dieron. ¿Por qué te mandaron aquí? Asesinato. Asesinato. ¿Es verdad lo que pasó? Pues es cierto. ¿Por qué pasó eso? Mi papá lo mataron. Entonces yo me metí en problemas por él. O sea, ¿tú vengaste? La persona que mataron a su papá. Sí. ¿Cómo era su vida antes de todo eso? Era todo bien. Siempre me gustaba trabajar así. De todo trabajo. ¿En cualquier lugar trabajaba así? Sí, en cualquier lugar trabajaba. Sí. ¿Y por qué te mataron sus su padres? ¿Qué pasó ahí? Antes de eso le robaron una paca que él tenía. Y yo por tener miedo que iba a poner denuncia a él, lo mataron. ¿Solo la, quedó la mamá? Sí, solo mi mamá y mis hermanos. Solo mi mamá viene a visitarme porque todos están menores de edad. Muy lejos, bien. Sí, desde Morazán lloro. Al salir de aquí, ¿cuál es el sueño, la meta que tienes para su futuro? Seguir estudiando, pues. Y recibimos clases y puedo sacar un bachillerato. Y ya seguir afuera, puedo entrar a la universidad. Uh -huh. ¿Algún aconsejo a alguien que tal vez quiere vengar por algo? Que no tome los mismos pensamientos que yo tomé porque van a estar encerrados también. Y no es bueno estar aquí porque uno está lejos de su familia y uno los extraña, ¿me entiendes? Gracias, hermano. Por sí. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Puedo cumplir dos años. ¿Y cuántos años en total tiene que ser? Tengo ocho. ¿Qué hiciste para los ocho años? Intento homicidio y pero intentaste matar a alguien. No. ¿O es mentira todo eso o qué? Mentira. ¿Y por qué te acusaron de tantas cosas entonces? Porque supuestamente yo agarré una guirra a la fuerza. El intento de homicidio fue que un muchacho vino y se me tiró borracho, pues. Y yo hice y fue lo que... O sea, le, le golpeaste y todo eso. Sí. ¿Y cómo era su vida antes de estar aquí? No le hacía caso a mi familia. Mi mamá me dejó solo. Y mi papá me tiró a la calle. Mi abuela también. Y conocí el tipo de la droga, ¿me entiendes? ¿Qué drogas conocí, conociste? La marihuana, la cocaína, la piedra. Todo eso. Solo fumé marihuana y inhalé poco. ¿Desde qué edad comenzaste con las drogas? Desde los 7 años. ¿Cuál es el sueño y meta que tienes después de salir de aquí? Bueno, mi meta es ir a jugar fútbol y estar con mi madre. Gran historia, sí. Ahorita vamos al módulo donde están las personas que pertenecen en, en pandillas. Los tienen separado con la gente común. No conoces a él. Al ver la cara de la persona que estaba en el otro lado de las barras de hierro, 
Me quedé sin palabras. Era uno de los 28 jóvenes que había crecido en mi hogar de niños. Un niño que en un tiempo me decía, papá. Tenía planes para apoyarle con sus estudios y con la universidad. Pero después de unos años conmigo, salió del hogar. Salió de los estudios y volvió a vivir en las calles. Donde tomaría una serie de decisiones que lo mandaría a Carmen. Siempre te quiso ayudar. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Sé fuerte. Quiero que vos mires cuál era la intención y cuál era el corazón de él hacia tu vida. Él todavía quiere lo mejor para vos. Recuerdo cuando íbamos a tomar licuado en el centro, a comer, ir a tomar café, cenar todas las noches ahí en vía soleada. Comenzaste a andar en cosas malas, te dejaste que la gente te enganchara. Pero no hay que rendir, todavía estás joven, tienes mucho futuro, a comportarte bien. ¿Cuánto tiempo te dieron? Seis. Seis meses. Cuando sales de aquí, agarrar el camino bueno. Nosotros tratamos de integrarlo a él, a las actividades. Está en, en talleres para que él siga aprendiendo. Taller de sastrería. ¿Cómo está el comportamiento de él en la sastrería? Ha sido muy bueno. Te agrega ahí a participar también con la recreación. Eh, acaba de venir una visita de nuestro compañero aquí, su mamá o... Sí, mamá. ¿Sí? ¿Esto para mí? Sí. Gracias. Muchas gracias. Dios da para algo. ¿Cuántos años tienes? 14. Ahí es de 13. Ya, ya falta poco. Falta poco, ¿verdad? ¿Qué has logrado aprender aquí reflexionando en su pasado? Aquí he aprendido cosas que nunca conocía afuera porque vine a conocer lo que es un taller, panadería y campintería, barbería. Vine a recibir la clase de Dios. Vine a terminar la escuela cuando ya me había quedado. El error que cometió cuando ya sale ya alguien diferente, ¿cómo se siente? Me voy a sentir alegre porque ya no voy a llegar el mismo. Ya antes yo ya le faltaba respeto a mi mamá, ya estando afuera y aquí ya viene a reconocer que no es bueno faltarle el respeto a ningún padre hay que honrar al padre y la madre para que tus días se alargarán algún mensaje a los jóvenes que son bien rebeldes ahorita que se porten bien porque hasta aquí no está muy bueno muchas gracias por la manzana sí gracias me quedé impactado con el joven me regaló la manzana que la madre de él acaba de entregar ahorita. Me sentí un poquito mal yo de sé, que... De, de, yo de, sé, yo, yo Porque entiendo para eso. él es muy especial. Exacto, porque su mamá puede ser que se lo trajo con sacrificio. No solo le dio a usted, él lo hizo con todos.